ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் என்ன நேர்களே தினமும் சாப்பிட்ட ரெசிபியை சாப்பிட்டு இருக்கோம்னு போரிங்காக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அந்த போரிங்னஸை தூக்கி போடுறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட முயற்சி இன்னைக்கு அறுசுவை இது தனி சுவையில் ரேவதி சண்முகம் மேம் அந்த போரிங்னஸை தூக்கி போட்டுட்டு எப்போவும் டெய்லி இட்லி தோசைன்னு சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு அந்த இட்லியை வச்சு புதுசாக ஒரு ரெசிபி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைமா இட்லி அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷை நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் செஞ்சுருக்காங்க அதை எப்படி செய்ய போகிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க இட்லி பத்து வெங்காயம் இரண்டு பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் கேரட் ஒன்று துருவி கொள்ளவும் முட்டைகோஸ் நூறு கிராம் துருவி கொள்ளவும் சோயா துண்டுகள் சிறிதளவு தக்காளி ஒன்று பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் கொத்தமல்லி சிறிதளவு கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சீரகத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இந்த கைமா இட்லிக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நான் வந்து பா ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் போட்டிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் இதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கும் அந்த எண்ணெய் நம்ம சொல்லியிருக்க அந்த நாலு டேபிள் ஸ்பூனில் இதில் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வந்து இந்த இட்லி மேலே ஊற்றிடலாம் இந்த இட்லி மேலே கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கோம் இது எதுக்குன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இட்லி உப்புமாவோட ஒரு இன்னொரு வேர்ஷன் அது பொதுவாக இட்லி உப்புமா அப்படிங்கிறது இட்லி மீந்துட்டால் நம்ம டக்குன்னு உடனே என்ன பண்ணோம் கடுகு ஒருத்தம்பு தாளித்து ஒன்று கட் பண்ணியும் உதுத்தோ அதுக்கப்புறம் போட்டு கிளறிட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுறவங்க உண்டு அதில் போட்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நம்ம கிளறி எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி சில பேர் பார்த்திங்கன்னா மிளகு சீரகத்தை நுணுக்கிட்டு அதை போட்டு கிளறி இறக்கிடுவாங்க பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமேங்கிறதுனால இதை நம்ம அந்த கைமா இட்லின்னு சொல்லி கைமாவுக்கு எப்படி எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம பொதுவாக அந்த இட்லியை நினச்சி உதுத்து ஒன்று உண்டு பட் அந்த நினச்சி உதுக்கிற போது அந்த நசநசப்பு இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி எண்ணெயை ஊற்றி நீங்கள் ஊற்றுத்திங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒட்டாமல் கொள்ளாமல் அது பக்குவமாக அது சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஊற்றியிருந்த எண்ணெய் அதில் வெங்காயம் இந்த வெங்காயத்தோட சிட்டிகை உப்பு வெங்காயம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லூசன்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி பதத்தில் வதங்கணும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இப்போ போட்டுக்கோ லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு மஞ்சள் பொடி இதுவும் கொஞ்சம் வதங்கின உடனே நம்ம மற்ற பொருள்லாம் சேர்க்கலாம் இப்போ இந்த சோயா கிரானியூல்ஸ் நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது அப்படியே புழிஞ்சிட்டு இதோடு சேர்த்துடலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அவசியம் கிடையாது பட் இது போ போடும்போது கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதோடு சேர்ந்து சாப்பிட்ற போது அது இல்லை இல்லை இது பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக விட்டுடலாம் இதில் முட்டைகோஸ் கேரட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த காய் வதங்குற போது இந்த மிளகாத்தூளும் சேர்ந்து வதங்கி அந்த பச்சை வாசனை அதில் எடுத்துடும் மிளகு சீரகத்தூளும் இதில் போட போகிறோம் ஸோ மிளகாத்தூள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் மிளகு சீரக தூளையும் சேர்க்கறதுனால காரம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக மட்டுப்படும் உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் காரம் நல்லா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பட் பிடிக்காதவங்க 
மிளகாத்தூளை குறைச்சிக்கோங்க ஆனால் மிளகத்தூளை போட்டிங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம உப்பு கம்மியாக போட்டிருந்தால் இல்லையா இப்போ இந்த மசாலா தகுந்த அளவு நம்ம இந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சோயா கிரான்யூல்ஸ் வந்து ஒரு வேளை நீங்கள் சோயா சங்க்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது வதங்கிட்டு இருக்க நேரத்துக்குள்ளே ஒரு சின்ன விஷயம் பகிர்ந்துக்கணும் சோயா சங்க்ஸ் இந்த பெரிய பெரிய உருண்டைகள் வருது இல்லையா அது தான் வச்சுருக்கோம் அப்போ நீங்கள் போட்ட மாதிரி எங்கள்கிட்ட கிரான்யூல்ஸ் இல்லை அதாவது சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நீங்கன்னா போட விருப்பம் இருந்தால் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணும் கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வேக போட்டுருங்க நல்ல நல்ல வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்துட்டு ஆற விட்டுட்டு வடிகட்டி வச்சுருங்க ஆற விட்டுட்டு நல்லா புழிஞ்சு வச்சுருங்க அந்த உப்பும் அந்த இஞ்சி பூண்டோட வாசனையும் அதில் சார்ந்துருக்கும் நான் ஏற்கனவே அந்த மாதிரி வேக வச்சதுனால அதை அப்படியே தூக்கி இதில் போட்டிருக்கேன் புழிஞ்சிட்டு இது அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலாக இதுக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற டிஷ்ஷு பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அந்த சோயாவை அந்த மாதிரி வேக வச்சு ரெண்டு மூணு தடவை அரசி எடுத்துகிட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு வேக விட்டு அதுக்கப்புறம் புழிஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் வேணால் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு நல்லா வேக விட்டுட்டு எடுத்து நல்லா புழிஞ்சு சேர்த்திங்கன்னா இந்த சோயாவோட பச்சை வாசனை அதில் ரொம்ப இருக்காது இது ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் தக்காளி கொத்தமல்லி இதை பாதியை போட்டுட்டு மீதி அப்புறம் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கணும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மிளகு தூள் அதோட கூட கரம் மசாலா இங்கே போட்டிருக்கேன் இது வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் நான் தீ வந்து மிதமாக வச்சுருக்கேன் இப்போது இப்போ இட்லியை வந்து உதுத்து விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எண்ணெய் போட்டுட்டு லேசாக உதுக்கிறதுனால நமக்கு நல்லா கையில் ஒட்டாமல் நல்லா உதுந்து வந்துடும் தண்ணி போடும்போது ஒரு சின்ன பிசு பிசுப்பு இருக்கும் அது இல்லாமல் இது வதங்கும் நல்லாயிருக்கும் பொதுவாக இந்த ஹோட்டலுங்களில் நீங்கள் கைமா இட்லின்னு போனீங்கன்னா அதில் காய்கறி அதெல்லாம் ரொம்ப இருக்காது இட்லி நிறையா இருக்கும் அப்படி சும்மா பெசரின மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து காய்கறி கொஞ்சம் நிறைய ஸோ மசாலா நல்லா பைண்ட் ஆகும் காய்கறி வந்து நிறையவே அதில் செலவாகும் நல்லாவும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்லி நல்லா உதுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கையில் நல்லா ஒட்டலை அப்படியே இருக்குது இட்லியும் நல்ல பூப்பாக உதுந்துருக்குது இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இதை கொட்டி கலந்துக்கலாம் இது வந்து இட்லி மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் தோசையில் பண்ணிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் மீந்த தோசையை உதுத்துட்டு பண்ணிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மேலே தூவுறது கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போது இது பரிமாறுற பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம்
Idli which is super variety of dish panamodio, Abdin the Kor example, Iniki number in the Gachilla, Revati Shanmogam, Supra Kaima idli, Abdin Rorisha the Sanjakat Nanga, Adada among a supra Sanja special dish on a soya piece masala, every Sanjir Kangan Pathetuanga. Soya Tundigal, Araka, Vega Vaitu Kulavum, Pachai Patani, Araka, Nanga Padita Takali, Mundru, Dania Thul or teaspoon. Melagai tul or teaspoon, Siragatul or teaspoon, Pachai Melagai wundu, Inji or thundu, Irundai Maraita Kolavum, Manjal tul, Kal teaspoon, Siragam, Arai teaspoon, Pav Baji masala or teaspoon, Uppu, Rusikirpa, Nay, Rendi tablespoon, In the soya paste masala say a tevian a porulam patholia. If you have a little bit of 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 a of the soya tundra is a very good thing. That is why we have to do this. 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 நல்ல ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இறக்கி வடி கட்டிட்டு திரும்ப நல்ல ஒட்ட புளிஞ்சு வச்சிட்டீங்க அப்படினா அந்த பச்சை வாசனை முழுக்க இருக்காது. ஏனா சோயால உள்ள பச்சை வாசனை நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது. அதனால அது செய்ய அது அந்த மாதிரி புளிஞ்சு எடுத்தீங்க அந்த வாசனை இருக்காது. சோ அந்த சோ அதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து அந்த மிக்ஸில அந்த சோயா உருண்டைகளை ஒரு தட்டு தட்டுனீங்க ஏனா அந்த பேப்பர் பிளேட் வச்சு அது அழகா நல்லா உருந்து கொடுத்துரும். இந்த மாதிரி வந்துரும். கிரானியூல்ஸ் இருந்தா அத அந்த துண்டுகள் இருந்தா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். உருண்டைகள் இருந்தா நேர்க்கு சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்ப Upon a little American caker or the shim, Napa Parning on the Pond Seth Gringa, Vengai Seth Gringa, or Sara Nanganamar, Sapa de la Abdin Seldon Nair Lick, either Pond, Vengai, Mila, or Satrikana. Roman Alark on the side dish, tripe and a partner. He put every pantra than the Pakla or Pathar Tadula Potrake, it Kneida Nalarco. Neila the Pudica, the Bacha, the Rang and the Sethicla. But Nayer and the Chima Nain and Larkonke Nay Kanjano, the Kunjama, Siragum. Just so another vast name could come on, Sirak Sakerka. Is there a Kuda? Takalik in the port of the in there. Pachamaka in the other father Kidna Pachamaka in the nail and the nail of Adangra pose in the car at the world of Nanda, the editor until Takali. The Nanda Kaninja Takali and the Roman Alarco. Let's go to the house. If you want to go to the house, you can go to the house. You can go Takali or low, no, Vadanga the Parna in the stage there, Madania told Malahai told
மஞ்சத்தூள் இந்த பச்சை வாசனையும் போயிடும் தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வேகும் இப்போ இது வந்துட்டுருக்கும் போதே நம்ம இந்த சோயா புழிஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதோடு சேர்த்துடலாம் ஏன்னா இந்த சோயாவும் நல்லா வதங்குச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வதங்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம இந்த சீரகத்தூள் இருக்கு இல்லையா அதை இதை சேர்த்துடலாம் இது வந்து நான் ஃப்ரோசன் பட்டாணி போட்டிருக்கேன் இந்த ஃப்ரோசன் பட்டாணி நான் ஏற்கனவே நிறைய பேர் கேட்டு அந்த பக்குவமாக சொல்லியிருக்கோம் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் நம்ம விலை சீசனில் கம்மியாக கிடைக்கிது பாருங்கள் அந்த நேரங்களில் அதை வாங்கி நல்லா உரிச்சுட்டு சுத்தமாக கழுவிடுங்க கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரம் நிறைய தண்ணியை கொதிக்க விட்டுருங்க தலைதான் தண்ணி கொதிக்கும் பொழுது இந்த பட்டாணி உரிச்சதை போட்டுருங்க அதில் அலசனதை போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரே ஒரு கொதி அல்லது உங்களுக்கு ஒரு நாள் கரெக்டாக இது தெரியணும்னா அந்த கொதித்த பட்டாணி எல்லாம் மேலே எழும்பி வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜில் டக்குன்னு அதுக்கு மேக்ஸிமம் போனால் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தான் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு அதை வடிகட்டிடுங்க நல்லா தண்ணியில் வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு துணியில் எடுத்து விரித்து அதை நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஒரு டப்பாவில் போட்டுட்டு கூடின மட்டும் ரெண்டு மூணு டப்பாலேயே போட்டு வச்சுக்கலாம் தேவையான போது ஒவ்வொரு டப்பாவும் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரே டப்பாவில் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இது நம்ம வெளியில் எடுத்து உள்ளே வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இதை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த வாசனையும் வராது இதை ஒரே ஒரு வாசனை ஏன் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட சொல்கிறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த பட்டாணி அப்படியே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதில் ஒரு விதமான வாசனை வரும் அதை எடுத்து பண்ணும்போது நமக்கே தெரியும் அது ஒரு விதமான ஒரு மொது ஒரு மொச்சு வாசனைன்னு சொல்லுவாங்க அது கல்லோக்கிய லாங்குவேஜில் அந்த ஒரு மாதிரியான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வாசனை வரும் அந்த வாசனையை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாசனை எதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்போ உரிச்ச பட்டாணி மாதிரி நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது சௌரியமாக இருக்கும் இன்னொரு சௌரியம் நம்ம சமைச்சிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நேரடியாக போட்டுட்டேன் இது அப்படியே வெந்துடும் இதுக்கு தனியாக வேகத்துக்கான நேரம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த பட்டாணி வந்து சீசனை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த கொதிக்கிற தண்ணி அதில் ஊற்றிடுறேன் தீயும் தோண்டிடுறேன் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் நீ பார்த்துட்டு நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த பாவு பாஜி மசாலா லாஸ்ட்டாக அதில் போட்டுருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலாவில் நம்ம ஊற்றின தண்ணி வற்றி பட்டாணியும் நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது நம்ம எல்லாமே இதில் போட்டாச்சு இனி இதை ஒரு சர்விங் பவுலில் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே அது திக்காக ஆகணுங்கிறதுல உங்களுக்கு அப்போ வந்து அந்த செமி சாலட் மாங்களே இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம எதுக்கும் தொட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த அரை மணி நேரம் அறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில ரேவதி சண்முகம் மேம் செஞ்ச அசத்தலான சூப்பரான டிஷஸ் எல்லாமே பார்த்திருப்பீங்க கண்டிப்பா இதெல்லாமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு சூப்பரான டிஷஸோட நமக்காக நம்முடைய அறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில வந்திருக்காங்க அது என்ன டிஷஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி தொக்கு செகண்ட் பச்சை மிளகா தொக்கு இது ரெண்டுமே எப்படி செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஜெயாட்டி வினர்களுக்கு வணக்கம் அறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நேர்கள் ரெண்டு வகையான தொக்கு செய்யறத பார்க்க போறோம் ஒன்று தக்காளி அதாவது இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி தொக்கு அதே மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் பச்சை மிளகாய் தொக்கு நினச்ச மாத்திரக்கு டக்குன்னு உடனே பண்ணி சாப்பிட்லாம் இது வந்து நம்ம யூஷுவலாக பண்ணுற இந்த ஊறுகாய் தொக்கில் தான் ரொம்ப நாள் வச்சுருக்க மாதிரி வச்சுருக்க முடியாது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் தொக்குனா கொஞ்சம் கூட
ஆனால் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சாதத்தில் பிசஞ்சு சாப்பிட்றதாகட்டும் தொட்டுட்டு சாப்பிட்றதாகட்டும் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் பச்சை மிளகாய் விருப்பமானவர்கள் எல்லாேருக்கும் இது ரொம்ப அருமையான ஒரு தொக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குறிப்பாக தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடக்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ முதல்ல பார்க்க போகிறது தக்காளி தொக்கு இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி தொக்கு அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் நன்கு பழுத்த தக்காளி ஒரு கிலோ பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் புளி சற்று பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு பூண்டு பன்னிரெண்டு பற்கள் தோல் உரித்து நசுக்கி கொள்ளவும் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் வறுத்து அரைத்த பொடி உப்பு ருசிக்கேற்ப கடுகு ரெண்டு டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் மூன்று கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் அரை கப் இந்த தக்காளி தொக்குக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பழுத்த தக்காளியாக கொஞ்சம் நல்லா இந்த நிறம் நல்லா இருந்ததுன்னா தொக்கு பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நல்ல நிறமான தக்காளி அதுவும் குறிப்பாக நாட்டு தக்காளி பட் நமக்கு நாட்டு தக்காளி அது ஒரிஜினல் நாட்டு தக்காளி இப்போ பரவலாக எல்லா இடங்கள்லையும் கிடைக்கிறதில்ல ஹைப்ரிட் வெரைட்டி அதாவது நாட்டு தக்காளி மாதிரியே இருக்குது ஆனால் அது ஹைப்ரிட் வெரைட்டி புளிப்பு வந்து நாட்டு தக்காளிக்கு இருக்க அளவு புளிப்பு இல்லை அதில் கொஞ்சம் புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பட் அது இல்லாதவங்க இந்த நவீன் தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெங்களூர் தக்காளி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் புளியோட அளவு நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகரிச்சுக்கணும் இந்த இந்த இப்போ நான் கொடுத்துருக்க இந்த புளியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய நில எலுமிச்சம்பட அளவு உருண்டை நல்ல பெரிய உருண்டை நல்ல புளிப்பான புளியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக இருக்கும் இந்த ஹைப்ரிட் தக்காளிக்கு அதே இது வந்து ஒரு ஒன்றரை மடங்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெங்களூர் தக்காளிக்கு ஸோ இந்த புளியோட அளவு கூட்டி குறைச்சி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஊறுகாங்கிறதுனால நம்ம இன்றைக்கி வந்து நான் சாதாரணமாக சூரியகாந்தி எண்ணெயோ இல்லை நம்ம மற்ற எண்ணெய் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சூட் ஆகாது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் நல்லெண்ணெய் இருந்தால் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் அல்லது இந்த இந்த எண்ணெய் இந்த இது சூரியகாந்தி எண்ணெயும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ரீஃபைண்ட் ஆயில்னு சொல்கிற அந்த கடலை எண்ணெயை ரீஃபைண்ட் பண்ணி வருது அது எடுத்துக்கலாம் பட் கடலை எண்ணெய் வாசனை வந்து இது அவ்வளோ நல்லா இல்லை அதே மாதிரி இதுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அதுவும் இல்லை நம்ம நார்மலாக இந்த எண்ணெய் எந்த எந்த எண்ணெய் வேணால் பயன்படுத்தி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சூரியகாந்தி எடுத்து நான் பயன்படுத்தி பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பொடி பார்த்திங்கன்னா இதில் முக்கியமாக நம்ம சேர்க்குற பொடி கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் இந்த மூணையும் நல்லா வெறும் கடாயில் நல்லா வறுத்துருங்க வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த பொடி வந்து இந்த தொக்குக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பேன் அடுப்பில் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த கடாய் கொஞ்சம் காயத்துக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா புளி வந்து நான் கொஞ்சம் கொதிக்கிற தண்ணி போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தண்ணியை என்னோட தலைதரம் கொதிக்க வச்சுட்டேன் இதை போட்டு ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஊறுகாய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அது உதவி பண்ணும் அந்த கடாய் காஞ்சிருச்சு இந்த அரை கப் எண்ணெய் இல்லை முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெயை நம்ம ஊற்றிடலாம் இதில் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கும் போது தான் நமக்கு எண்ணெய் ஊற்றணும் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த எண்ணெயை அதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் இந்த தக்காளியை வந்து நல்லா கழுவி தொடச்சி நறுக்கி வச்சுருக்கோம் பொடியாக காம்பு பகுதியை அதை நீக்கிடணும் தக்காளியில் எப்போவுமே அந்த காம்பு பகுதி நிற்கும் அது வந்து அந்த மண் அடையும்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா அது பித்தத்தை கிளப்பி விடக்கூடிய சக்தி அந்த காம்பு பகுதியில் இருக்கும்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து காம்பு பகுதியை மட்டும் நீக்கிட்டு நடு அது இதுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே பொதுவாக நம்ம சமைக்கிற சமையலில் அந்த காம்பு பகுதியை நீத்துனா அது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீக்கிட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ இது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் தக்காளி இது தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அதோடு கூட இந்த பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லை அது அஞ்சாறு பல்லு பூண்டு இதில் சேர்த்துடலாம் மஞ்சள் தூள் உப்பு இதோடு கூட நான் மிளகா துடியும் போட்டு விடுறேன் எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு நம்ம அதை அரைக்கணும் இந்த தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து கரையும் தோல் பிரிகிற மாதிரி கரையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா கரை
இப்போ இந்த புளியும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டோம் நான் இதில் ஒரு சின்ன சிட்டிக்கு புளி நிறுத்தியிருக்கேன் என்னென்னா இதை அரைக்கும் போது நம்ம வாயில் போட்டு பார்த்து புளி பிண்ண கொஞ்சம் தேவைன்னு தோணுச்சுன்னா அதை சேர்த்துக்கலாம் அல்லது அதை அப்படியே நிறுத்திடலாம் இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் நல்லா அரைச்சிடலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிங்கனா தான் தொக்கம் வந்து உங்களுக்கு காண்றதும் காணும் நல்ல கிளறி வரும்போது நல்ல பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது அந்த தோல் இதில் வந்து நம்ம வழங்கிட்டு வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாமல் எல்லாம் நல்லாவே இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இந்த விழுது அரைச்சி ரெடியாக வச்சுட்டோம் நம்ம முதல்ல வதக்கணும் இல்லையா எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் தக்காளி தக்காளி வத வதங்கும் பொழுது கொஞ்சம் நசுக்கின பூண்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிருந்தோம் அதை ஆற வச்சு அரைச்சிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை தாளிக்கணும் நம்ம நம்ம அந்த அரைக்கப்பு எண்ணெயில் கொஞ்சத்தை தான் அதில் எடுத்துருந்தோம் இப்போ மீதி எண்ணெய் விஷயம் ஊறுகாய்க்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் எண்ணெய் நல்லா அதிகமாகவே பிடிக்கும் அந்த அரைக்கப்பு எண்ணெயும் இதில் அது எடுத்தது போக மீதி ஊற்றிடலாம் அதில் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள மிளகாயை சின்ன சின்னதாக கிள்ளி வச்சுக்கலாம் இந்த எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு இதில் கடுகு கடுகு போடும்போது காஞ்ச மிளகா அந்த கிள்ளி வச்சோம் இல்லையா அதையும் இதில் போட்டுலாம் இதில் நான் இன்றைக்கி கருவேப்பில் சேர்க்குறேன் நம்ம பொதுவாக இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுற ஊறுகாய்களுக்கு வந்து கருவேப்பில் சேர்க்க மாட்டோம் ஏன்னா அது வருஷ கணக்காக இருக்கும்போது கருவேப்பில் என்ன கெட்டு போய்டும் என்ன சேர்க்க மாட்டோம் இது ஜஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட்டு நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு மட்டும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு போகிறோங்கிறத இன்றைக்கி நான் அதில் வந்து கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் கருவேப்பில் பூண்டு இதுக்கு வந்து இந்த பூண்டு சேர்த்தா தான் இந்த தக்காளி தொக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூண்டு வாசனை பிடிக்காதவங்களுக்கு வந்து இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ஃப்ளேவர் நிச்சயமாக அதில் கிடைக்காது இந்த பூண்டு வந்து நேரம் மாறி வதங்கணும் அப்போ தான் இது நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டாக நேரம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த பூண்டு கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா அந்த தக்காளி விழுத சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா கொதிச்சு ஓரளவுக்கு நல்லா சேர்ந்து வரணும் அதுக்கப்புறம் அதை இறக்கணும்னா தான் இது நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்த என்ன தான் நம்ம வதக்கியிருந்தாலும் அந்த மிளகாத்தூள்லாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வதங்குறது தான் அந்த வாசனையும் போய் தக்காளியோட பச்சை வாசனையும் போய் நல்லா சேர்ந்து வரும் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது எப்படி எந்தெந்த ஸ்டேஜில் எடுக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது இது தக்காளி கொதிக்கிறது இல்லையா நான் தீ கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கேன் அந்த தக்காளி கொதிக்கும் போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா தெரிச்சு தெரிச்சு எல்லா பக்கமும் வரும் அது மேடை ஃபுல்லாக ஆகிடும் சமையல் மேடை ஃபுல்லாக நல்லா மூடி போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க அது நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா கிளறது அப்பப்போ நடுவில் கிளறணும் இல்லையா ஸோ தீயை குறைச்சி வச்சு மூடி எடுத்துகிட்டு கிளறுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப மூடி போட்டு திரும்ப ஜாஸ்தியாக்கி அதை கிளறுங்க இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி கிளறும் போது நமக்கு சீக்கிரம் வேலையாகும் சுற்றி தெரிக்காது இல்லைன்னா சுற்றி இந்த தக்காளி மட்டும் ஊறுகாய் பண்ணும்போது நல்லா கொதிச்சு கொதிச்சு நாலா பக்கமும் தெரிக்கும் அதனால் கவனமாக அது வந்து நல்லா மூடி போட்டு மூடி போட்டு மூடி போடும்போது ஹை ஃப்ளேம் மூடி எடுக்கும்போது தீ குறைச்சிடும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் ஆகிடும் இப்போ அது கொதிக்குது பாருங்கள் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூடி போட்டு ஹை ஃப்ளேம்லேயும் மூடி எடுத்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயும் வச்சு கிளறணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எண்ணெய் வந்து கசிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பொடி இருக்கு இல்லையா கடுகு சீரகம் வெந்தயம் இந்த வறுத்து அரைச்ச பொடி லாஸ்ட்டாக அதை போட்டுட்டேன் 
இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சு கிளறுறேன் என்னென்னா அது ரொம்ப தெரிச்சு வெளியில் வராது நல்லா எண்ணெய் கசிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்லா தொக்கும் திரண்டு நல்லா வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அப்படியே ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக கசிஞ்சு அப்படியே மேலே வந்துருக்கு அந்த ஈரப்பதம் வந்து நிறைய அந்த தண்ணியெல்லாம் பத்திட்டு தொக்கு வந்து நல்லா ஓரளவு சுருண்டு வரும்போது இந்த எண்ணெய் கசிகிறதுனால சரியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் விட்டிங்கன்னா நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் அதுக்குள்ளேயும் இன்னும் மேலும் எண்ணெய் ஃபுல்லாக கசிஞ்சு கரெக்டாக வந்து மேலே கவர் ஆகிடும் அப்போ சரியாக இருக்கும் பொதுவாக அந்த ஊறுகாய் எடுக்கும்போதே வீட்டில் பெரியவங்க சொல்லி கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இந்த ஊறுகான்னு இல்லை வீட்டில் போட்டு வைக்கிற எந்த ஊறுகாவாக இருந்தாலும் இந்த ஜாடியை சாய்ச்சி எடுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஜாடியை சாய்ச்சி எடுக்கிறது அப்படியே எடுத்தால் வராதுன்னு கூட நாங்கள்லாம் கேட்டிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கான காரணம் என்னென்னா அந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பக்கம் நிற்கும் எண்ணெய் இல்லாமல் அப்போதைக்கு தேவையான ஊறுகாய் எடுத்துருவோம் அந்த எண்ணெய் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அது வந்து ஊறுகாயை கெட்டு போக விடாமல் அழகாக பாதுகாத்துரும் அதுக்காக தான் அந்த ஜாடியை சாய்ச்சி எடுக்கும்போது அந்த எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம ஊறுகாய் எடுப்போம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஊறுகாய் பயன்படுத்தும் போது எண்ணெயை கூடினால் மட்டும் வந்து எடுக்காமல் எடுத்துடலாம் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து கட்டாயம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நிற்கும் அப்போ நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிறது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இது இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போயே பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் பட் என்னோடய சாய்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா சாதம் சாதத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வேறு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்ல சுட சுட சாதத்தில் அது உதிர சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு இதை பிசைஞ்சு தொட்டுக்கிறது கூட எதுவும் வேணாங்க இந்த உப்பு காரம் புளிப்பு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம இதே மாதிரி ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக பச்சை மிளகாய் தொக்கு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில் வச்சுன்னு பிரேக் வெல்கம் பேக் டு அறுசுவை இது தனி சுவை நம்ம முதல்ல இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி தொக்கு பண்ணி ரெடி ஆடுத்து வச்சிட்டோம் அடுத்தது நல்ல உப்பு காரம் புளிப்பு கொஞ்சம் இனிப்பு கலந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பச்சை மிளகாய் ஒரு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு முதல்ல பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் பச்சை மிளகாய் நூறு கிராம் துண்டுகளாக நறுக்கி கொள்ளவும் புளி சற்று பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு உருண்டை வெந்நீரில் ஊற வைத்து கொள்ளவும் பொடித்த வெள்ளம் சிறிதளவு உளுந்து கால் கப் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் வறுத்து அரைத்த வெந்தயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அரை கப் கடுகு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ட் பச்சை மிளகாய்க்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா பச்சை மிளகாயை நல்லா கழுவி தொடச்சிட்டு நல்லா ஒரு துணியை வச்சு தொடச்சிடுங்க தொடச்சிட்டு ரெண்டு மூணாவோ இல்லை சும்மா கையில் உடச்சி கூட போட்டுடலாம் என்ன காரணம்னா எண்ணெயில் போட்டு வதக்கும்போது வெடிக்க முழுசாக இருந்ததுன்னா அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சிட்டு அந்த மாதிரி போட்டு பண்ணிக்கலாம் அது சின்ன சின்னதாக நறுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அதே மாதிரி புளியும் நல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் ஊற வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் அதை அரைக்கும் போது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் நம்ம எண்ணெய் சொன்னோம்லே அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சத்தை முதல்ல ஊற்றிடுவோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றினா போதும் இது எண்ணெய் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி தொக்கு தரணும் மாதிரி இதுக்கு நல்லெண்ணெய் விருப்பப்பட்டால் நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றும்போது இந்த பச்சை மிளகாய் இருக்கிற சூட்டை தணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய அதனால் நல்லெண்ணெய் விருப்பப்படுறவங்க போட்டுக்கங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சூரியகாந்தி எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி கூட இதை பண்ணிக்கலாம் இதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் உளுந்து உளுந்து வந்து நல்ல நேரம் மாறி வருபடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும்
நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பெருங்காயத்தூளை முதல் போட்டுனால் பச்சை மிளகாய் அடுத்தது ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சு நான் வறுக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக நான் முதல் தடவை பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணேன் பொட்டுக்கடலை வச்சு ட்ரை பண்ணேன் இதே மாதிரி லேஸாக வதக்கிட்டு பொட்டுக்கடலை உப்பு புளி அதெல்லாம் வச்சு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சுட்டு அது கிளரும்போது நல்லா தொக்கு மாதிரி நல்லா வந்தது ஆனால் அந்த பொட்டுக்கடலை போடும்போது ஒரு சின்ன ட்ராபேக் என்னென்னா அது என்ன தான் நீங்கள் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி கிளறுனாலும் ஒரு ட்ரை லுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தது ஒரு தடதலப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் அதை உளுந்தாக மாற்றி பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணேன் பச்சை மிளகாய் பொரியுது இது வதங்கியிருக்கு இதில் மஞ்சள் தூள் அதையும் போட்டு சும்மா ஒரு ஒரு வறுத்துடலாம் புளியை கொதிக்கிற தண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு நான் அடுப்புலேருந்து இறக்கிடுறேன் ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு அரைச்சிடலாம் இதுலேயும் புளியை கொஞ்சம் எடுத்து ஒதுக்கி வச்சு பார்க்குறேன் அரைக்கும்போது கொஞ்சம் புளியை எடுத்து வச்சுடுங்க நான் புளி கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அப்படியே விட்டுடலாம் புளி கொஞ்சம் தேவையான எடுத்து வச்சுட்டு கூட ஒரு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இந்த புளிப்பு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல நல்ல புளிப்பான ஒரு புளி கிடைக்கும் சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா புளிப்பு மட்டானது கிடைக்கும் ஸோ எதுவும் நம்ம வந்து ப்ரெடிட் பண்ண முடியாது ஸோ புளி வந்து இந்த அளவுக்கு உருண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து கொஞ்சம் போல் எடுத்து நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட உப்பு அவ்வளோதான் ஸோ இது நான் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா நைஸாக அரைச்சிடலாம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் தொக்குக்கு நம்ம ரெடியாக வதக்கி அரைச்சி வச்சுருந்தாது எண்ணெய் விட்டு உளுந்த நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் பச்சை மிளகாய் பெருங்காயம் உப்பு மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அந்த புளியும் ஊற்றியிருந்தோம் ஊற வச்சுருந்தாலே வெந்நீரில் புளி அதையும் அதோடு போட்டு ஒரு கிழது கிழறி இறக்கிட்டோம் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இனி அடுத்து அதை தாளிக்கணும் அந்த மீதம் இருக்கிற எண்ணெய் இந்த காரத்து பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு அந்த எண்ணெய் இப்படி ஊற்றினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் அதில் நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் வதக்கும் பொழுது அதில் பெருங்காயத்தூளை போட்டு அதாவது நம்மள உளுந்த வறுக்கும் போது பெரும் பெருங்காயத்தூளையும் போட்டுட்டோம் போட்டு அது நல்லா வறுபடும் போது அந்த பெருங்காயத்தூளும் அதில் வறுபட்டுருச்சு நான் தனியாக வந்து இந்த வெந்தயத்தூளை வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ அதோடு சேர்த்துக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த வெந்தயமும் பெருங்காயமும் வீட்டில் நம்ம சும்மா இருக்கிற நேரம் நல்ல ஒரு கடாயில் வெந்தயத்தை நல்லா வறுத்துருங்க இப்போ பெரும்பாலும் எல்லோரும் இந்த கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் தூள் பெருங்காயம் ஸோ வெந்தயத்தை வெறும் கடையில் நல்லா வறுத்துட்டு அதை செவந்து வரும் பொழுது பெருங்காய தூளியும் போட்டு ஒரு வறு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வச்சிங்கன்னா நாலஞ்சு மாதத்துக்கு கூட அந்த வாசனை போகிறது இல்லை பட் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டுடணும் நம்ம எப்போல்லாம் ஊறுகாய் பண்ணுறோமோ அந்த ஊறுகாய்க்கு எடுத்து போடுறதுக்கு நமக்கு சௌரியமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ஊறுகாய் அப்புறம் மாங்காய் சீசனில் மாங்காய் பொடியாக நறுக்கிட்டு அந்த மாதிரி சும்மா அந்த கல்யாணம் ஊறுகான் போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு காலம் போடும்போது கூட நமக்கு இந்த பெருங்காயம் வெந்தயம் வந்து பொடி நல்லாவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க சாம்பார் வச்சு இட்லி சாம்பார் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ வச்சு இறக்குற பொழுது இந்த பொடியில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டு இறக்குனீங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சாம்பார் இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு இந்த கடுகை போட்டுடலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் இந்த அரைச்ச விழுது இருக்கு இல்லையா அதை அதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெந்தயத்தூளை இப்போ இதோடு போட்டுடலாம் இந்த வெந்தயம் வாசனை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லைங்க சூட்டை தணிக்கிற சக்தியும் அது கொண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் சூடு ஜாஸ்தி அந்த சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு இந்த வெந்தயம் போடும்போது ப்ரிசர்வேட்டிவாகவும் வாசனையாகவும் அடுத்தது சூட்டை தணிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளதாகவும் தான் அது அப்படியே மாற்றிடும் அதனால் கட்டையும் வெந்தயம் வந்து ஊறுகாய்க்கு ரொம்ப நல்லது 
இந்த வெல்லம் இந்த வெல்லம் வந்து நான் லேஸ் ஒரு இனிப்பு வேணுங்கிறதுக்காக அதை சேர்க்குறேன் உப்பு காரம் புளிப்பாக வேணும் இனிப்பு வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அதை நீங்கள் நிறுத்திடலாம் இந்த காரத்தோடு உப்பு புளிப்போடு இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கூட கொஞ்சம் இனிப்பு சேரும்போது அது ஒரு கூடுதல் ருசி கொடுக்குங்கிறதுனால லேஸாக வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன் நான் அதில் நம்ம தக்காளி தொக்கு பண்ணும்போது எண்ணெய் வரணும்னு சொன்னோம் இல்லையா மேலே அதே ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கும் அந்த ஈரம் வற்றி மேலே வந்து எண்ணெய் தெரியணும் அப்போ உங்களுக்கு பதம் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த தாளித்த மிளகா ரெடியாக இருக்குது நல்லா தொ துவண்டுக்கிட்டு வருது பாருங்கள் இப்படியே சுழண்டுக்கிட்டு வருதுன்னு ஒரு தடவை சொன்னால் அது நல்லா ஸ்வேல் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த நம்ம கரண்டி எப்படி சுற்றுறோமோ அந்த கரண்டி சுற்றுற போக்கிலே வரும் அதுதான் ஒட்டாமல் வர பதம்னு சொல்லுவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு இனி கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக அதில் உள்ள எண்ணெய் மேலே கசிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கசி ஆரம்பிச்சு இது எண்ணெய் ஒன்றே ஒன்றுனா அந்த உளுந்து சேர்க்கணும் இல்லையா அந்த உளுந்துனால அது சீக்கிரம் வத்தும் சீக்கிரமே இது பதத்துக்கு வந்துடும் அது ஒன்று தான் இதில் ரொம்ப சௌரியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வெல்லம் வந்து நம்ம இன்றைக்கி இனிப்புக்கு தகுந்தாப்பில் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்தாப்பில் நல்ல இனிப்பும் பிடிக்கும் காரம் உப்பு பிடிப்பு எல்லாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புளியும் வெல்லமும் கொஞ்சம் நீங்கள் கூட்டியும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது அவ்வளோதான் இது ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இப்போது இப்போ அந்த பழப்பழப்பு தெரியுது பாருங்கள் நல்லா சூழ்ந்துட்டு வருது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு லேகியம் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு சர்விங் போல் எடுக்கலாம் பச்சை மிளகா தக்கும் நல்லா கிளறி எடுத்து வச்சாச்சு நல்ல உப்பு காரம் புளிப்பு லேஸ் ஒரு இனிப்பு கலந்த இந்த ரெண்டு தொக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் பச்சை மிளகா தொக்கில் தான் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம தக்காளி தொக்கில் நான் வெள்ளம் சேர்க்கல ஏன்னா வெள்ளம் சேர்த்தா அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது அந்த அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து பாந்தமாக பொருந்தி வராது பட் பச்சை மிளகா தொக்குக்கு அந்த வெள்ளம் நல்லா இருக்கும் அந்த வெள்ளத்தை சேர்க்கும் போது ஒரு நல்ல ருசியும் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுமே நல்ல வந்து இந்த சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட தயிர் சாதத்தை தொட்டுக்க அடை அடைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இட்லி தோசை நல்லாயிருக்கும் பட் சப்பாத்திக்கு அதுக்குங்கிற போது சப்பாத்தி ஓகே பூரி ஓகே ஆனால் அந்த பரோட்டா நான் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இது சரியாக வராது இது ரெண்டுமே வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நினச்சா மாத்திரக்க இப்போ வீட்டில் ஊருக்காகவே இல்லை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வச்சு ரெண்டு மூணு தக்காளி படம் போட்டு இந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அல்லது வீட்டில் இருக்க ஒரு பத்து பச்சை மிளகாய் எடுத்து கூட இந்த தொக்கு பண்ணி வச்சுருக்கோம் சட்டுன்னு ஆகிடும் இந்த ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு அதை வச்சு கூட ஓட்டலாம் ஸோ நல்லாவே இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியான ஒரு நல்ல உப்பு காரம் பிடிப்பான ஒரு நல்ல டிஷ் ரெண்டுமே நேர்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தேன் இந்த ரெண்டு தக்காளி இது இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி தொக்குக்கும் பச்சை மிளகா தொக்குக்கும் சின்ன ரீக்கே தக்காளி தொக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாயை காய வச்சு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு தக்காளி முதல்ல போட்டு தக்காளி நல்லா வதங்கும் பொழுது மிளகாத்தூள் பூண்டு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடணும் ஆற வச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் திரும்ப எண்ணெயை காய வச்சு கடுகு காஞ்ச மிளகா தாளிச்சுட்டு நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டையும் சேர்த்து நிறம் மாற பூண்டை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தக்காளி விழுதையும் சேர்த்து கடுகு சீரகம் வெந்தயம் வறுத்து அரைச்ச பொடியும் போட்டு கிளறி இறைக்கணும் அப்படின்னா தக்காளி தொக்கு தயார் அடுத்தது இந்த பச்சை மிளகா தொக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாயை காய வச்சு அதில் உளுந்த முதல்ல நல்லா வறுத்துட்டு அதில் கூட பெருங்காயத்தையும் போட்டு ஒரு வறு வறுத்துட்டு அதில் பச்சை மிளகாயும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இறக்க போகிற போது ஊற வச்ச புளியும் போட்டு நல்லா கிளறி இறக்கிட்டு ஆற வச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் திரும்ப கடாயை காய வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகை தாளிச்சுட்டு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் அரைச்சி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் விடுதியும் சேர்த்து நல்லா கிளறணும் நல்லா சுருண்டு கிளறி வரும்போது வெள்ளத்தை பொடி பண்ணதை போட்டு வெந்தய பொடியும் போட்டு கிளறி இறக்கணும் அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் தொக்கு தயார் நேர்கள் நிச்சயமாக இந்த தொக்கை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு சாதம் கட்டுறதுனா கூட அந்த தக்காளி தொக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் 
வரும் வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்ன நேரில் இன்னைக்கு அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் ரேவதி சண்முகம் மேம் செஞ்ச அசத்தலான சூப்பர் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் பார்த்தீங்க அடுத்ததாக அவங்க செஞ்ச புது டிஷ்ஷஸான இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி தொக்கு பச்சை மிளகா தொக்குன்னு வெரைட்டியான ஒரு டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கீங்க நாளைக்கும் இன்னும் புது புது டிஷ்ஷஸோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அபிராமி நன்றி